पॅन कार्डसाठी अर्ज कसा करावा या वरील स्पोकन ट्युटोरियल मध्ये आपले स्वागत या ट्युटोरियल मध्ये आपण खालील प्रक्रिया शिकू पॅन कार्डसाठी अर्ज करणे ओळखीचा पुरावा म्हणून कागदपत्रे आणि अर्जाच्या स्थितीचा मागोवा घेणे पॅन कार्ड अर्जाच्या फॉर्मला फॉर्म 49 ए म्हणतात हा फॉर्म खालील लिंक वरून डाउनलोड केला जाऊ शकतो फॉर्म डाउनलोड केल्यावर त्याची एक प्रिंट आउट घ्या पुढील स्टेप फॉर्म भरणे आहे फॉर्म केवळ इंग्रजी मध्ये ब्लॉक लेटर्स मध्ये सुवाचेपणे भरावा काळा शाईचा पेन फॉर्म भरण्यासाठी अधिक श्रेयस्कर आहे प्रत्येक बॉक्स मध्ये फक्त एक वर्ण म्हणजे वर्णमाला संख्या विराम चिन्ह भरा प्रत्येक शब्द नंतर एक रिकामा बॉक्स सोडणे आवश्यक आहे व्यक्तिविशिष्ट अर्जदारांना पांढऱ्या पार्श्वभूमीमध्ये असलेले दोन अलीकडच्या काळातील रंगीत फोटो आवश्यक आहे हा फोटो फॉर्म वर पूर्वीलेल्या मोकळ्या जागेमध्ये पेस्ट म्हणजे चिकटवावा फोटोचा आकार 3.5 cm 2.5 cm असावा फॉर्म मध्ये फोटोला स्टेपलर किंवा क्लिप लावलेले नसावे डावीकडील फोटोच्या मागे एक सही अंगूठ्याचा ठसा असावा उजव्या बाजूच्या फोटोसाठी एक सही अंगूठ्याचा ठसा त्याखाली असावा अंगठ्याचा ठसा नोटरी पब्लिक किंवा प्राधिकृत अधिकारी सह कार्यालयीन सील किंवा शिक्क्याद्वारे सांक्षांकित करून घेणे आवश्यक आहे आता फॉर्म भरण्यास सुरुवात करा सर्वप्रथम कर निर्धारण अधिकारी तपशील भरा कर निर्धारण अधिकाऱ्याचा तपशील या वेबपेजवर मिळू शकतो एक विभागात तुम्हाला तुमचा वैयक्तिक तपशील भरावा लागेल येथे तुमसे जसे की श्री श्रीमती इत्यादी शीर्षक निवडा पूर्ण स्वरूपात आपले आडनाव नाव आणि मधले नाव लिहा हे कोणत्याही अध्याक्षरे शिवाय भरावे तुमच्या नावा अगोदर श्रीयुत श्रीमती डॉक्टर कुमारी इत्यादी कोणतेही शीर्षक उपसर्ग नसावे व्यक्तिविशिष्ट नसल्यास जर पूर्वीलेल्या जागेपेक्षा नाव मोठे असेल तर काय त्या बाबतीत पहिल्या किंवा मध्य नावासाठी पूर्वीलेल्या जागेत ते निरंतर केल्या जाऊ शकते एका कंपनीच्या बाबतीत नावात कोणतेही संक्षेपाक्षर नसावे उदाहरणार्थ प्रायव्हेट लिमिटेड पूर्ण लिहिलेले असावे पी व्ही टी एल टी डी प्रायव्हेट एल टी डी पी डॉट एल टी डी इत्यादी सारख्या व्हेरिएशन्सला अनुमती नाही एकमेव मालकी बाबतीत पॅन अर्ज मालकाच्या स्वतःच्या नावाने असावा हे पॅन कार्डवर छापले जाईल लक्षात ठेवा आडनाव त्याच्या पूर्ण स्वरूपात लिहिणे आवश्यक आहे पुढील विभाग इतर नावे विचारतो जसे एखादा कोणत्या नावाने ओळखला जातो किंवा ओळखला जायचा अर्जदार येस निवडतो तर ते लिहिणे आवश्यक आहे आयटम एक साठी खालील सूचना लागू होतात आयटम चार जेंडर फील्ड केवळ वैयक्तिक अर्जदाराद्वारे भरली असावी आयटम पाच जन्मदिनांक विचारली असते अर्जदाराच्या विविध श्रेणींमध्ये अपेक्षित तारखा फॉर्ममध्ये दर्शविल्या आहेत उदाहरणार्थ कंपनीने त्याच्या अंतर्भावाची दिनांक पुरवावी नंतर अर्जदाराने त्याच्या वडिलांचे नाव भरावे आयटम एक मधील नाव संदर्भात सूचना येथे लागू होते लक्षात ठेवा विवाहित महिलेने तिच्या वडिलांचे नाव देखील द्यावे पतीचे नाव नाही आयटम सात आपला पत्ता विचारते निवासी पत्ता फक्त व्यक्तीद्वारे भरलेला असावा एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आय किंवा ए जे पी जर व्यक्तीकडे उत्पन्नाचे स्रोत असल्यास उदाहरणार्थ समजा जर व्यवसाय किंवा व्यापार करणारा असेल तर कार्यालयाचा पत्ता येथे द्यावा एक फॉर्म एल एल पी कंपनी स्थानिक अधिकारी किंवा ट्रस्ट बाबतीत संपूर्ण कार्यालय पत्ता अनिवार्य आहे सर्व अर्जदारांनी दिलेल्या पत्त्यामध्ये हे तपशील समाविष्ट असले पाहिजे म्हणजेच गाव शहर जिल्हा राज्य केंद्रशासित प्रदेश आणि 
पिन कोड विदेश पत्त्यामध्ये त्याच्या जिप कोड सोबत देशाचे नाव असणे आवश्यक आहे आइटम 8 म्हणजेच कम्युनिकेशन साठी पत्ता व्यक्ती एच यू एफ ए ओ पी बी ओ आय ए जे पी रेसिडेंस किंवा ऑफिस पत्त्यावर टिक म्हणजेच खून करू शकतात इतर अर्जदारांनी त्यांच्या कार्यालयाचा पत्ता लिहावा सर्व सुसंवाद येथे लेखी पत्त्यावर पाठवले जातील दूरध्वनी क्रमांक आणि ईमेल आईडी तपशील आइटम 9 मध्ये भरले जातील दूरध्वनी तपशील मध्ये देश कोड आईएसडी कोड आणि क्षेत्र एसटीडी कोडचा समावेश असला पाहिजे उदाहरणार्थ दिल्ली दूरध्वनी 23557505 क्रमांकचा तपशील असा भरलेला असावा 91 देशाचा कोड 11 एसटीडी कोड क्रमांक आणि ईमेल आईडी आवश्यक आहेत अर्जामध्ये काही चुका असल्यास अर्जदारांना संपर्क करण्यासाठी ईमेल द्वारे पॅन कार्ड पाठविण्यासाठी स्थिती अद्ययावत साठी एसएमएस आइटम 10 मध्ये वर्गस्थिती निवडा जी लागू होते मर्यादित दायित्व भागीदारी बाबतीत पॅन साठी एक फॉर्म दर्जा दिला जाईल आइटम 11 कंपन्यांची रजिस्ट्रार द्वारे जारी केलेल्या कंपन्यांच्या नोंदणी क्रमांक विचारतो इतर अर्जदारांनी राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेला नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख करू शकतात आइटम 12 मध्ये भारतातील नागरिकांनी त्यांचा आधार क्रमांक दिला असेल तर प्रविष्ट करणे आवश्यक आहे ते आधार पत्र कार्डच्या एक प्रत द्वारे समर्थित असावे आइटम 13 मध्ये अर्जदाराने त्यांचा व्यवसाय कोड वापरून त्यांच्या उत्पन्नाचा स्रोत सूचित करणे आवश्यक आहे हे कोड्स फॉर्मच्या पृष्ठ 3 वर उपलब्ध आहेत उदाहरणार्थ वैद्यकीय व्यवसाय आणि व्यवसाय यांचे कोड 01 आहे अभियांत्रिकाचा 02 आहे आइटम 14 कर प्राप्त व्यक्तीची माहिती विचारतो केवळ जे आयकर अधिनियम 1961 च्या कलम 61 मध्ये निर्दिष्ट केलेले आहेत ते कर प्राप्त व्यक्ती म्हणून काम करू शकतो त्यापैकी काही आहेत अनिवासीचा एक एजेंट पालक किंवा व्यवस्थापक वेडा किंवा मूर्ख न्यायालय प्रभाग इत्यादी रिप्रेझेंटेटिव्ह असेसी अल्पवयीन मानसिकरित्या अपंग मृत मूर्ख किंवा वेडा आहेत त्या अर्जदारांनी अनिवार्य आहेत रिप्रेझेंटेटिव असेसी वैयक्तिक माहिती येथे भरली जाते आइटम 15 पॅन कार्ड अर्ज सादर करण्याच्या कागदपत्राबद्दल आहे व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा एक पॅनच्या अर्जासह संलग्न करणे अनिवार्य आहे या कागदपत्रात अर्जदाराचे नाव असणे आवश्यक आहे रिप्रेझेंटेटिव असेसी देखील या कागदपत्रासह संलग्न करणे आवश्यक आहे कागदपत्रांची यादी जी ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा सादर करते ती पॅन अर्जाचा फॉर्म मध्ये पृष्ठ 4 वर दिलेली आहे अर्जदारांनी फॉर्म मध्ये नमूद पर्याय पासून कोणतेही एक कागदपत्र सादर करणे आवश्यक आहे उदाहरणार्थ व्यक्तिविशिष्ट अर्जदार आणि एच यू एफ च्या ओळखीसाठी पुरावा आहे पुढील प्रमाणे शाळा सोडल्याचा दाखला रेशन कार्ड चालक परवाना इत्यादी पत्त्याचा पुरावा साठी कागदपत्रे आहेत वीज बिल टेलिफोन बिल पासपोर्ट इत्यादी आता आपण अर्ज संबंधित काही सामान्य माहितीची चर्चा करूया पॅन अर्जाच्या प्रक्रियेसाठी शुल्क आहे ₹96 ₹85 प्लस 12.36% सेवा कर पेमेंट डिमांड ड्राफ्ट चेक द्वारे केले जाऊ शकते भारता बाहेर पत्त्यांसाठी प्रक्रिया शुल्क रुपीस 962 मंजेज एप्लिकेशन फीस रुपीस 85 प्लस डिस्पैच फीस रुपीस 771 प्लस 12.36 परसेंटेज सेवा कर परदेशी पत्त्यांसाठी शुल्क भरण्यासाठी फक्त मुंबईत डिमांड ड्राफ्ट द्वारे भरली जाऊ शकते फॉर्म शेवटचा बॉक्स अर्जदाराच्या स्वाक्षरी किंवा अंगठा मुद्रण विचारते रिप्रेझेंटेटिव असेसीच्या स्वाक्षरी किंवा अंगठा मुद्रण अल्पवयीन मृत वेडा 
आणि मानसिकदृष्ट्या अपंग असलेल्यांना दिलेल्या असाव्यात स्वाक्षरी किंवा अंगठा मुद्रण नसेल तर अर्ज नाकारला जाईल अर्जदारांना हा फॉर्म स्वीकारल्यानंतर पोचपावती प्राप्त होईल यात युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक असतील हा क्रमांक अर्जाची स्थिती ट्रॅक करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो तुम्ही आयकर विभाग वेबसाईट किंवा या वेबसाईट वापरून त्याच्या स्थिती ट्रॅक करू शकता या वेबसाईटवर स्टेटस ट्रॅक शोध हे कार्य सुरू करेल या शोधात एक तर आपला पोचपावती क्रमांक किंवा तपशील जसे नाव आणि जन्मतारीख लागेल एस एम एसद्वारे पॅनसाठी स्थिती तपशील मिळवू शकता एस एम एस एन एस डी एल पी ए एन स्पेस फिफ्टीन डिजिट पोचपावती क्रमांक आणि फाईव्ह सेव्हन फाईव्ह सेव्हन फाईव्ह वर पाठवा पोस्टल पत्ता म्हणून दर्शवले आहेत ही माहिती उपयुक्त होती अशी आशा आहे संक्षिप्त रूपात या टुटोरियलमध्ये आपण शिकलो पॅन कार्डसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावासाठी कागदपत्रे आणि पॅन स्थिती ट्रॅक करण्यास प्रकल्पाची माहिती दिलेल्या लिंकवर उपलब्ध आहे ज्यामध्ये तुम्हाला प्रोजेक्टचा सारांश मिळेल जर तुमच्याकडे चांगली बँडविट नसेल तर आपण व्हिडिओ डाउनलोड करून ही पाहू शकता स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्युटोरियलच्या सहाय्याने कार्यशाळा चालविते परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्रही दिले जाते अधिक माहितीसाठी कृपया कॉन्टॅक्ट ऍट स्पोकन हायफन ट्युटोरियल डॉट ओ आर जी वर लिहा स्पोकन ट्युटोरियल प्रॉजेक्ट हे टॉक टू टीचर या प्रोजेक्टचा भाग आहे यासाठी अर्थसहाय्य दि नॅशनल मिशन ऑन एज्युकेशन थ्रू आय सी टी एम एच आर डी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया यांच्याकडून मिळालेले आहे यासंबंधी माहिती पुढील साईट वर उपलब्ध आहे स्पोकन हायफन ट्युटोरियल डॉट ओ आर जी स्लॅश एन एम आय सी टी हायफन इंट्रो या ट्युटोरियल मध्ये आपण समाप्ती पर्यंत आलो आहोत सहभागासाठी धन्यवाद